ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுட்டமி கிரியேஷன் இன்னைக்கு நம்ம ஜீப்ரா கேக் பார்க்க போகிறோம் ஜீப்ரா கேக்னா ஒன்றும் இல்லை லைன் லைனாக அழகாக கோலம் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு நம்ம கிண்ணமே போதுங்க இதை வந்து கிண்ணத்தில் தான் இன்னைக்கு நான் செஞ்சு காட்டுப்போம் இதே கேக்க பெரிய சைஸ் கேக் ட்ரேலையும் நம்ம செய்ய போறோம் ஆனா இந்த குட்டி கிண்ணத்துல செய்யறது பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் கியூட்டா இருக்கு இல்லையா பாக்குறதுக்கு இந்த கேக் வந்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு குக்கர்ல செய்ய போறது இல்ல எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சல்லடையில நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கிறேன் இதோட நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்க போறோம் இப்ப இதை நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் கட்டிகள் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக சலிச்சு எடுத்துக்கிறோம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு சுகர் வந்து ஒயிட் சுகர் தான் சேர்த்திருக்கேன் வெள்ள சக்கரை அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இப்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஃப்ளேவர் இல்லாத எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு அப்புறமா தயிர் சேர்க்க போகிறோம் தயிர் சேர்க்கறனால நம்ம வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்க்க வேண்டியது கிடையாது பேக்கிங் சோடா சேர்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்குமோ அது வந்து தயிர் சேர்க்கும் போது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ தயிர் மட்டும் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் நான் வந்து ஒரு கப்புக்கு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ தயிரோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட பத்தாததுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து சேர்த்துட்ருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே எனக்கு மிச்சமாச்சு அவ்வளோதான் எல்லா தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கும் போது நமக்கு கரெக்டான பதம் கிடைக்கும் மொத்தமாக தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க எப்போதுமே இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதையும் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நிறைய வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் சேர்க்காதீங்க கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஜீப்ரா கேக்கோட அழகே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அப்புறம் வந்து அந்த சாக்லேட் கலர் வர்றது தான் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம ரெண்டு போர்ஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்க்கிறேன் இது வந்து அன்ஸ்வீட்டட் கொக்கோ பவுடர் நீங்கள் கொக்கோ பவுடரில் ஸ்வீட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சுகர் சேர்க்கும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு குறைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இந்த பவுலில் இப்போ நம்ம வந்துட்டு பட்டர் சேர்த்துக்க போகிறோம் பட்டர் சேர்க்கறதுனால என்ன ஆகும்னா கேக் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது பட்டர் ரெண்டுலேயுமே சேர்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா இது மேலே வந்து கொஞ்சமாக மைதா மாவை டஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் மைதா மாவு நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எக்ஸஸாக இருக்க மைதா மாவை தட்டி தட்டி விட்டுட்டு அதிகமாக இருக்கிறத எடுத்துருங்க மைதா மாவு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி வைக்காதீங்க இப்போ நல்லா வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து டஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற கேக் மிக்ஸை வந்துட்டு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தோன்னா அதில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கலாம் எப்போதுமே நம்ம வந்து அந்த ஸ்பூனில் இருக்கிற நுனி வந்து அதில் படுற மாதிரி வச்சோன்னா சைடில் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒழுகாமல் கரெக்டாக அதில் படும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வந்து கொக்கோ மிக்ஸுனா ஒரு ப ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு நம்ம வெண்ணிலா மிக்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது ரொம்ப அழகாக லைன் லைனாக கலர் கலராக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மாவு வந்து கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுங்க ஏன்னா வந்து அப்புறம் அது ஒரு அவுட்டர் லைன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி ஆச்சுன்னா அந்த லைனே வந்து மறைஞ்சிரும் ஸோ கரெக்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் பார்த்து நீங்கள் எடுத்தெடுத்து அது அதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கரெக்டான லைன்ஸ் கிடச்சிரும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஜீப்ராவில் லைன் போட்டிருக்க மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ எத்தனை பவுல் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பவுல்லெலாம் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் மூணு பவுலில் பண்ண போகிறேன் நான் மூணு பவுல்லையுமே இதே மாதிரி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சமாக இருக்கிற மாவுலையுமே நம்ம பெரிய கேக்கும் இதே மாதிரி செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி டூத் பிக் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஒரு லைன் போடுங்க மேலே ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா கீழே ஒரு லைன் அந்த மாதிரி இப்படி போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் உப்பு போட்டுவிட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு ஃபேனை வந்து நான் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து வச்சுட்டு உடனே மூடிடுங்க ஏன்னா அந்த ஹீட் ஆனதெல்லாம் வெளியில் போயிடும் ஸோ வந்து உடனே எடுத்துகிட்டு உடனே வச்சு மூடிடுங்க இப்போ வந்து மூடிட்டு ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜீப்ரா கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிரும் இப்போ வந்து
அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியாகவும் இருந்தது உங்களுக்கு சுகர் மட்டும் பார்த்து நீங்கள் கூட குறைய சேர்த்துக்கோங்க மற்றபடி வந்துட்டு எல்லாமே நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட் படி பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இதே மாதிரி ஸ்பாஞ்சியான கேக் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்ததாக நாற்பது நிமிஷத்தில் நம்மளோட பெரிய கேக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குல்ல இந்த இதே போல் கேக் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜிட்டோமி கிரியேஷனை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோட உங்கள